بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین فرانس میں ٹی وی فائیو کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک فرانسیسی ڈاکٹر رو پڑا اس نے کرونا کے مریض کی آخری خواہش جب سنی کہ وہ چاہتا تھا کہ اپنی فیملی اپنے بچوں کو ایک بار مل لے اس ڈاکٹر نے اسے منع کیا کہ ممکن نہیں یہ مرض پھیل سکتا ہے لیکن اس کے بہت اصرار کرنے پر ڈاکٹر نے وارڈ کو اس کے کپڑوں کو نرسوں کو ہر چیز کو دھلوا کر سینیٹائز کروا کر اپنی طرف سے ہر قسم کی احتیاط کرنے کے بعد جب اس کی فیملی کو فون کیا تو اس کے بچوں نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا انہیں یہ خدشہ تھا کہ یہ کرونا وائرس شاید انہیں بھی ہو جائے اور وہ بھی مر سکتے ہیں اس بات کو پڑھنے کے بعد میرا دھیان اللہ کی اس آیت کی طرف گیا جس میں قیامت میں اللہ کا ذکر کیا اللہ نے کہ یہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو بہن بھائی ایک دوسرے کو دوست احباب رشتے دار سب لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے سب لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے یہی وجہ ہے آج کے حالات میں اگر اس تناظر میں دیکھیں تو مسلمان اس وقت جو ہے ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر اور جسمانی روحانی طور پر مغالطے کے شکار ہیں ہم لوگ کبھی تبلیغی جماعت کو کرونا وائرس کی وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پھیلا رہے ہیں کبھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں جانے کی وجہ سے یہ پھیل رہا ہے کبھی یہ ہمیں اپنے سب اسٹینڈرڈ لائف کی وجہ سے لگتا ہے ایسے میں لاک ڈاؤن کی سچویشن میں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں آپ اس میں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تلوار زیرہ آپ نے بہترین سواری اپنی اونٹنی گھوڑے اپنے دوست اپنے غلام رہنے کی جگہ اپنی خوراک اپنی رہائش اپنی تجارت اپنے معاہدے غرض یہ کہ ہر چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی وہ عالم اسباب تھی آپ نے کبھی کوئی چیز سب اسٹینڈرڈ استعمال نہیں کی آپ نے ہمیشہ اپنے حسبن اسبا فخر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین دوست چنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دوست اور آپ نے ہمیشہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے دوستوں کو پرائرٹی دی جس جگہ پر رہے آپ وہاں اپنے ٹیکنالوجی اس دور کی استعمال کی آپ موجزات کی جب بات کریں تو چاند کو ایک انگلی سے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں موجزات کی بات کریں میراج کے موقع پر آپ اللہ سے مل کر واپس آتے ہیں کنڈی ہل رہی ہوتی ہے بستر گرم رہتا ہے لیکن جب عہد کے میدان میں جاتے ہیں تو آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں آپ عہد کے میدان میں ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کو استعمال کرتے ہیں پہاڑ پر چڑھ کر لڑتے ہیں خندق کے میدان میں آپ خندق کھول کر لڑتے ہیں کفار اس وقت لڑائی کے دنوں میں زیادہ دور نہیں جاتے تھے آپ ایک سو چھپن کلو میٹر جا کر بدر کے مقام پر کفار کا مقابلہ کرتے ہیں انہیں شکست دیتے ہیں آپ حضرت علی کی زندگی کو دیکھیں تو اللہ کے شیر ہونے کا انہیں ٹائٹل ملا زندگی میں لیکن انہوں نے زرا پہن کر مرحب کا مقابلہ کیا آپ نے جب زرا آپ کی کسی نے چوری کی تو آپ نے دوسری زرا خریدنے گئے کسی نے یہ نہیں کہا کہ علی تمہیں اللہ پر اتنا ایمان ہے تو تم زرا پہن کر کیوں لڑتے ہو یہ عالم اسباب تھے یہ وہ عالم اسباب اور وہ ٹیکنالوجی کے دن تھے جس کا مسلمانوں کو آج بہت شدت سے احساس ہے ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ کس طرح ماسک دوستانے اور اپنی احتیاط ضروری ہے میں بہت سے لوگوں سے جب بات کرتا ہوں تو زیادہ تر لوگ کرونا کی پرواہ نہیں کرتے وائرس کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنی حفاظت کی پرواہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں اللہ پر چھوڑ دیتے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں بے شک اللہ ہے لیکن اگر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں وہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ عالم اسباب اپنی طرف سے تیار رکھیں موسا کلیم اللہ تھے لیکن اپنی قوم کو عالم اسباب سے نہ بچا سکے عیسیٰ روح اللہ تھے مرداؤں کو زندہ کرتے تھے لیکن رومن امپائر سے جب لڑے تو وہ پسپا ہوئے اس وقت بظاہر اللہ نے ان کو دنیا کے سامنے دکھایا کہ عالم اسباب اللہ نے بتائے کہ آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے طریقوں میں اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے ٹیکنالوجی میں اوپر لے کے جانا ہے کرونا کی ویکسین پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کفار ویکسین تیار کریں گے لیکن دوسری طرح بہت سے مسلمانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وائرس بھی انہوں نے اگر بنایا ہے تو جس طرح کمپیوٹر کے وائرس کا اینٹی وائرس بنتا ہے پھر اس کی اینٹی ویکسین بھی یہی لوگ بنائیں گے جہاں پر مسلمانوں پر تنقید ہوتی تھی کہ رمضان میں ہم لوگ اپنی اشیاء کی قیمت بڑھا دیتے ہیں عید کے موقع پر ہماری قیمتیں بڑھ جاتی ہیں یہاں پر بھی لوگوں نے دیکھا کہ مغرب کی دنیا نے جس طرح شلف خالی کی ہے بچے بوڑھوں کا خیال نہیں کیا یہ بھی نظر آیا کہ انسان پوری دنیا میں تقریباً ایک جیسے ہیں سوائے اگر آپ کے پاس ایمان ہے آپ اللہ کے نظام پر چلتے رہیں تو شاید آپ کو ایک بہترین راستہ نظر آتا رہے گا سیلانی ٹرسٹ پاکستان میں ایک ویلفیئر کا ادارہ ہے جو کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں عمران خان کے پناہ گاہ کے منصوبے میں بھی یہ لوگ اور اور بھی اس طرح کے جو کھانا کھلانے کے مختلف منصوبے ہیں ان میں یہ لوگ سر فہرست ہیں میں نے خود ان کا کام دیکھا اس پہ بات بھی کی آج میرے ساتھ اس ٹرسٹ کے جو مولانا بشیر فاروقی صاحب ہیں میرے ساتھ وہ موجود ہیں جو کہ اس ٹرسٹ کے روئے رواں ہیں اور بڑا خوبصور
السلام علیکم مولانا صاحب اس وقت پاکستان میں بھی بلکہ دنیا بھر میں مسلمان اس وقت ذہنی طور پر روحانی طور پر مغالطے اور پریشانی کے شکار ہیں ایسے میں جب عالم اسباب کی طرف ہم ذکر کرتے ہیں موجودہ حالات کے تنازع میں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صلی اللہ علیہ وسلم دائم ابد اللہ حبیبی کا خیر الخلق کلین والا علیہ و صحابی علیہ وسلم دیکھیں جو قرآن پاک میں اسباب کی بات آئی نا اس میں یہاں مراد جو ہے نا جنگی اسباب ہے تاکہ دشمن جو ہے آپ سے مطلب یعنی کہ آپ کو پر غرہ نہیں آپ کو دھوکا آپ سے جو ہے نا وہ آپ پر مسترد ہونے کی کوشش نہ کرے نا تو یہ اسباب تو اپنی جگہ مطلب یعنی کہ جو ہے نا ضروری ہے دوسرے اسباب یہ ہے کہ اللہ تبا تعالیٰ نے ہمیں جو وسائل دی ہیں جیسے آج دنیا بھر میں جو بھی اسباب استعمال کیے جاتے ہیں بیماری سے بچنے کے لیے جیسے آج کل تو بڑا مسئلہ ہے وینٹیلیٹر کا ہمارے پاکستان کو اس وقت دو لاکھ وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے مگر ہمارا پینتیس وینٹیلیٹر ہے جو یہ پیغام ہمارے سدر پاکستان نے دیا ہے تو یہ سب کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے مگر ہو یہ رہا تھا آج تک مسلمانوں کے اندر تو مسلمان نے سائنس کو آگے رکھا اور اللہ کی کتاب رسول پاک کی کتاب کے سروان کو پیچھے رکھا نتیجہ تن آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے ورنہ ہم کتاب اللہ کو آگے رکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی تجربہ کو آگے رکھتے تو شاید ہمیں یہ دن دیکھنا پڑتے عالم اسباب اسباب کرنے کی تو اس کا میں ممانعت نہیں ہے لیکن مصبب الاسباب سے رشتہ توڑنا نا اس کی اجازت نہیں ہے اور ہم نے مصبب الاسباب سے رشتہ توڑا ہوا ہے اسی لیے یہ دن ہم دیکھ رہے ہیں اچھا مولانا صاحب دین اسلام کے فروغ میں تبلیغی جماعت کا ایک بڑا اہم کردار ہے یہ دنیا کے ملک ملک جاتے ہیں لوگوں سے اجتماع کرتے ہیں اسلام کو پھیلاتے ہیں لیکن اس وقت ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ کرونا کو بھی پھیلا رہے ہیں ساتھ آپ ایک عالم ہونے کے ناطے اس پر کچھ اپنا ارشاد فرمائیں دیکھیں اسلامی کام کوئی بھی ہوگا نا دنیا میں وہ کبھی کسی کو پسند نہیں آئے گا اور صاف ستری بات ہے کہ اس وقت جو ہمارا سب سے پہلا حملہ پر ہوا لوگوں کا وہ ہمارے طواف کو روک دیا گیا ٹھیک ہے نا آپ کے سامنے نا طواف کو روک دیا گیا پھر مطلب مسجد نبوی کو روک دیا گیا پھر اس کے بعد مطلب کے ایک دن آیا کہ سارے مکے اور مدینے کی تمام مسجدوں کو روک دیا گیا ایک دن آیا کہ مطلب کی جمعہ روک دیا گیا پھر اس کے بعد قطر لے لیں کویت لے لیں جتنے بھی اسلامی ملک ہیں سب سب کو لے لیں ان کے آس پاس سے مسجدیں بند کر دی گئیں پھر پاکستان میں یہ پچھلے سے قانون بن گیا جمعرات کو یہ اعلان ہوا کہ جمعہ سلم جمعہ نماز تو اخیار عالم کو یہ چاہتا ہی ہے نا جناب اعلیٰ کہ مسلمان کسی طرح پہ بھی کہیں بھی مطلب یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے دین کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرے مسلمان بالکل لبرل ہو جائے تو اس میں تو یہ کسی نئی بات نہیں بہت تاثر سے نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہے پر اچھا لیکن مولانا صاحب لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ملنے سے علماء بھی متفق ہیں کہ یہ کرونا وائرس پھیلتا ہے اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ کفار کی ویکسین بنانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بنائیں اور پھر ہم اس کو استعمال کریں گے ہم نے خود نہیں کچھ کرنا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نہیں کفار تو اپنے تھنک ٹینک کے ذریعے سارا دن کچھ تو کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں اور آج جو بھی مطلب یعنی کہ وائرس جو یہ وائرس ہے یہ بھی تو کوئی بیماری تو نہیں ہے یہ تو باقاعدہ برطانیہ کی مطلب یعنی کہ ایک لیب میں تیار ہوا ہے وائرس اور دو ہزار انیس تک کی تیاری ہوئی اس لیے دو ہزار آٹھ سے لے کر اس کی پوری ڈیٹیل تو آ چکی ہے آپ بھی پڑھی ہوگی پاکستان کے سابق سفیر برا اقوام متحدہ جناب حسین عارض صاحب نے پورا ڈیٹیل دے دی نا اس کی کیسے بنایا گیا یہ وائرس اور پھر کس طرح اس کو مطلب یعنی کہ چائنا بھیجا گیا کیسے اس کو سارا کیا گیا تو ساری بات یہ بیماری تو ہے نہیں یہ تو وائرس بنا بنایا ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ جو گرم ملک ہیں مسلمانوں کا اکثر وہ گرم ہے نا آپ دیکھیں مسلمانوں کا اکثر ملک گرم ہے گرم ملک میں امواتیں نہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں تو بس وہ تو ایسی امواتیں تو شوگر بلڈ پریشر میں ہو جاتی ہیں تو وہ امواتیں ادھر نہیں ہوئی ہیں اچھا مولانا صاحب ابھی وزیر اعظم کے اس فیصلے کو لاک ڈاؤن جس طرح دنیا بھر میں اور ہم نے دیکھا لیکن پاکستان میں اس پر بڑا اعتراض بھی کیا گیا آپ ویلفیئر ٹرسٹ چلا رہے ہیں جو لوگوں کو کھانا بھی پہنچاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم لاک ڈاؤن کرتے تو کیا واقعی نچلے طبقے پر جو ڈیلی بیسس پر لوگ زندہ رہتے ہیں خوراک سے ان کے ساتھ کیا ہوتا آپ اس پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں میں وزیر اعظم کی باتوں سے سوچ اتفاق کرتا ہوں اور وزیر اعظم کے بیان بیانی سے پہلے میں ایک دن پہلے یہ بیانیہ دے چکا تھا اور پاکستان کے تمام میڈیا نے اس کو مطلب کہ بڑا ہائی لائٹ کیا تھا اخبارات اور اردو اور انگریزی سبا اخبارات میں اس بات آئی تھی جلی خبر کے ساتھ کہ میرے نام سے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کی مخالف کر دی کیونکہ ظاہر ہے میں ایک ویلفیئر ادارے کا آدمی ہوں اور میں جو لوگوں کی حالت دیکھ رہا ہوں وہ لاقابل بیان ہے اس
लेकिन आज वो हाथ चला रही है अच्छा मौलान साहब आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सैलानी ट्रस्ट के जरिए बहुत से भूखों को खाना खिला रहे हैं तो जो लोग ये प्रोग्राम देखेंगे या आपको इन पर्सन या इस तरह किसी किस्म की इस इदारे की मदद करना चाहेंगे तो वो किस तरह कर सकते हैं मतलब कोई व्हाट्सएप कर सकते हैं आपको मैसेजेस या कोई अकाउंट्स हैं कुछ बड़ा आसान जरिए आपको मैं आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप पर हमारे तेईस अकाउंट हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी आप होंगे तो आप उन अकाउंट्स के जरिए पैसे भिजवा सकते हैं कानूनी तौर पर आपका व्हाट्सएप पर मुझे मिल जाए तो मैं अभी आपको भेज रहा हूँ आपका नंबर क्या है जीरो थ्री आगे क्या नंबर पर लिखा दें जी जी मैं आपको अपना प्रोग्राम के बाद फौरन नंबर इन शाला जरूर भिजवा दूंगा आप इस वक्त जो मुसलमान या इन जनरल दुनिया में जो लोग हैं आम इंसान वो सब परेशानी में है इन्हें कोई आप अपना मैसेज देना चाहेंगे जी हाँ चार बातें हैं सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे सामने कुरान है ना कुरान पाक की किताब इसने हमें बता दिया कि जब आजाद हजरत यूसम की कौम पर आया था और सर पर आ गया था तो उन्होंने अल्लाह तला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगी तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना चाहिए मिन हैसुल कौम और पूरे मुसलमानों को कि हम कसरत से कहे अस्तफरल्ला या हयो या कयूम अस्तफरल्ला या हयो या कयूम इससे माने ये होते हैं कि अल्लाह मैं अपने तमाम गुनाहों की खुद से बख्शिश मांगता हूँ तो जिंदा है और जिंदा रख सकता है और तो कायम है कायम रख सकता है तो ये इस तरह अस्तफरल्ला या हयो या कयूम ये खुद सबसे ज्यादा बदल की तलावत करें चलते फिरते उड़ते बैठते फौजों के साथ नंबर दो अभी पाक में आता है दुआ तकदीर को बदल देती है तरक दुआ सिलाउल मोमिन तो अल्लाह से पांचों नमाजों के बाद खूब दोनों की दुआएं करें आंसुओं के साथ और जो भी अल्लाह तला की बारगाह में पेश करें दुआएं जरूर अल्लाह कबूल फरमाएगा नंबर तीन अभी से पाक में आता है कि सदका शर के सत्तर दरवाजे बंद कर देता है यानी एक नहीं कोरोना वायरस तो एक शर का इशारे है लेकिन इस तरह सत्तर शर के दरवाजे अब आकर फरमाते हैं सत्ता रोक रोक देता है तो हर शख्स को चाहिए कि वो अपने घर से कम अज कम एक अफराद का खाना तो जरूर जो है मतलब देने के अल्लाह की राह में दे अल्लाह की राह में कम अज कम एक अफराद खाना तो दे तो हर आदमी खाना एक अफराद को देना शुरू करेगा तो काफी हद तक मुसीबत दूर हो सकती है और सबसे आखिरी और अहम बात यह है कि लफ्ज अकरबा परवरी जब हम सुनते हैं ना उसके इसके माना हमारे अंदर मनफी ख्याल आ जाते हैं लेकिन आप कुरबान जाए प्यारे आका सल्लाम की तालीमत पर कि इस्लाम ने कितना अजीब नुस्खा दिखाया कि अगर तुमने अल्लाह की राह में सत्ता और खैरात करना हो ये हजू सल्ला अभी से पाते तो सबसे पहले तुम अपने असराफ को देखो यानी सगे भाई को देखो सगी बहनों को देखो चचा को देखो मामू को देखो खाला को देखो सुफी को देखो भतीजों को देखो भांजों को देखो तो अगर हर मुसलमान बशमूल बशीर के हर शब्द कोई आंखें बंद करे गौर करे कि मेरे खानदान किन किन तरफ किस किस तरह के लोगों को पर मबनी है तो अगर मैं देखूँगा हाँ मेरे खानदान में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे आज पाका पाका पलब में मुबतला होंगे तो अलहमदिल्ला मैं उसको उनके कहूँ उनको ढाँप सकता हूँ और शो अगर ढाँपने पर आ जाएगा तो कोई सैलानी असर कोई आलमगीर या कोई मतलब क्या क्या कहते हैं एक ही तरफ भी जाएगा तो अपने खानदान वालों के जरिए ही मतलब बड़ी पर्दा पोशी कर सकता है जी नाजिन आपने आज का प्रोग्राम देखा आपने मौलाना साहब की बातें भी सुनी बड़ी खूबसूरत बातें थी अगर हम सब लोग वाकई अपने अजीजों और कारब का ख्याल रखना शुरू करें अपने दोस्तों का और आहिस्ता आहिस्ता इस चेन को बढ़ाएं तो फिर यकीन ये जो खुराक का मसला आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है आटे का मसला ख़ास तौर पर चीनी का मसला इन चीज़ों का ये हल हो सकता है बहुत से लोग ये समझते हैं कि तस्वीर बनाना किसी को सदका खैरा देना गलत है मेरे ख्याल में आप तस्वीर ज़रूर बनाएं सदका लेने वाले की ना बनाएं आप अपनी बनाएं उन चीज़ों की बनाएं और उनको प्रमोट करें कि देखें मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ आप लोग भी दें इससे ये होगा कि शायद जो लोग नहीं दे सकते या नहीं देना चाहते उन पर भी कुछ मॉरल प्रेशर बने और वो लोग भी कुछ सदका खैरात करना शुरू करें क्योंकि आने वाले दिनों में हमारा सबसे बड़ा मसला यही है अभी मौलाना साहब ने भी कहा कि दस करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त गुरबत की तरफ जा रहे हैं खाने की तरफ जा रहे हैं हमें लोगों का ख्याल रखना हम सब पर लाजिम है प्रोड्यूसर जमील हुसैन के साथ टीम सभी काजमी को अगले प्रोग्राम तक ले इजाज़ दें अल्लाह हाफि